Итак, всем привет, друзья, и сегодня у нас будет обучение на 5 крутых движений с одной картой, всего с одной картой. Какие-то из них будут легкие, какие-то не очень, но я уверен, что каждый из вас может для себя что-то по вкусу подобрать. Я оставлю специально в описании тайм-коды с нужным вам элементом, чтобы вам было легче найти. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, и также напишите в комментариях, какой из элементов вам понравился больше всего. Итак, а мы начинаем. Первый элемент, мой самый любимый, это пируэт. Выглядит оно вот так, вот это у вас есть одна карта, и она крутится на пальце. Это, наверное, один из самых тяжелых элементов в этой серии будет, но я объясню, как он делается. Во-первых, два момента. Ваши вот эти три пальца, они должны быть слегка влажными. Это ускорит процесс обучения. То есть особенно вот эти пальцы, они должны быть слегка влажными. Это не обязательно, но так будет легче. Теперь нам нужно взять средний палец и сбалансировать на нем карту. То есть она не должна падать. То есть она должна быть примерно на середине. То есть найдите баланс, чтобы она у вас стояла на одном пальце. Окей? Далее. Рекомендую научиться делать такое движение. Вот, у нас здесь будут всего участвовать три пальца. Рекомендую делать, научиться делать такое вот движение. Видите? То есть, по сути, вы ее шевелите тремя пальцами. То есть на большом она у нас стоит, а указательный и большой по по, по большей части они двигают картой. Как только вы научились это делать, можете слегка. То есть вы крутите указательным пальцем. Okay? И затем резко его отпускаете. То есть я, к сожалению, не смогу показать со... снизу, что происходит. Но по сути происходит, что вы двигаете карту и отпускаете указательный, и она крутится. Большой вы также отпускаете. Okay? Вот. Крутите и отпускаете. Но сначала учите делать вот такое вот движение. Шевелите вот так вот карты. Это поможет ускорить процесс и понять, по какому принципу, значит, крутится карта. А потом уже можете отпускать и экспериментировать с кручением. Давайте двигаться дальше. Элемент номер два. Это будет фликер. Точнее, не фликер, я не знаю, как это называется, но это больше похоже на фликер. Что происходит? Мы берем нашу карту нашей правой руке опять тремя пальцами вот этими и делаем следующее подводим средний палец вот сюда то есть у нас получается такая ситуация затем отпускаем большой палец и зажимаем карту между средним и указательным пальцем вот так вот то есть взяли карту и сделали вот такое движение раз раз Теперь она у нас между двумя пальцами. Затем нам нужно ее повернуть вот в такое положение. И затем повернуть обратно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И дальше уже на скорости. А дальше уже можете ускорять, как только вы приноровитесь. Окей? Раз, два, три. Очень простое движение, учится буквально за несколько минут. Третий элемент будет элемент под названием флирт. Выглядит он примерно вот так вот. У нас есть карта, и мы ее выводим и закидываем обратно. Угу. Как он делается? Опять же, палец должен быть желательно слегка влажный. Это ускорит процесс и поможет сделать этот элемент намного легче. Мы держим колоду в таком положении, затем берем, ставим два пальца вот так вот и делаем такое движение. Окей. Мы ее выводим, то есть она вращается у нас сейчас на колоде и опирается на наш средний палец. Окей. Далее вы можете ускорять, чтобы она вылезала дальше, то есть... На медленном дальше не получится. То есть вам нужно задать силу побольше, тогда она улетит подальше. Как только она улетела, неважно до, до, как, на какое расстояние, да, мы ее возвращаем. Мы ее возвращаем. Раз. И она ударяется об большой палец. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Угу. Чем больше вы зададите силу, тем дальше она улетит. 
изначально у вас будет получаться что-то вроде вот этого. Это нормально. Вам нужно понять, по какому принципу она вылетает. Это флирт. Четвертый элемент. Это будет такая штука. У вас есть карта, и вы ее закидываете. Еще раз. Есть карта, и вы ее закидываете. Ее можно делать в скупе с каким-нибудь флоришем. То есть вы делаете какой-нибудь флориш, и финальный элемент вы закидываете карту в колоду. Это придумал элемент Дэн Бак, насколько я помню. И он его делает в купе с приквелом. Карта либо полностью залетает, либо торчит. Оба, обе фишки, они выглядят прикольно. Как он делается? Мы берем карту, опираемся на указательный палец. Держим ее вот этими двумя пальцами. И нам нужно сделать что-то вроде вот этого. Видите? То есть, что происходит? Мы задаем ей вращение. То есть, вот что происходит. Угу. И, когда мы научились это делать, а научитесь в это делать очень быстро, потому что этот элемент, он очень примитивный, мы делаем кат и делаем место для нашей карты. И закидываем ее. Либо так, либо полностью. И так, и так будет хорошо. Кат. И закинули. Очень просто. И последний элемент это как метать карту. Ну, точнее, не метать не вот так вот, потому что здесь, понятное дело, расстояние маленькое. А по другому принципу это вот так вот. Окей. Изначально этот флориш вертикальный, то есть, но ну, поскольку у меня здесь ограниченная местность, я не смогу вам показать, как он вертикально делается. Но вы его можете использовать в купе, в связке с какими-то флоришами, какими-то движениями. То есть вы крутите карты, и финальный элемент вы закидываете эту карту. Как вы закидываете? То есть здесь что-то вроде фиги. Не знаю, смешно ли это звучит или нет, но здесь по сути. То есть идет фига, и вы держите карту между фигой. И вы делаете вот такое движение. Есть карта. И вы ее выпускаете. Очень простое движение. Возьмите сейчас прямо карту и попробуйте. И, например, вы можете ее закидывать на колоду. Вот такие были 5 элементов. Все 5 я использую в своих, значит, рутинах, в своих а, флоришах и манипуляциях. Потому что они очень прикольные и многие из них, они легкие. То есть они учатся буквально за несколько минут. Это подойдет для новичков, а также и для более продвинутых людей. Потому что, например, флирт не все умеют делать и не все его делают. Вот. Напишите в комментариях, какой из них вам понравился больше всего. А также поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И подпишитесь на канал. Это самое важное. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся очень скоро. Пока.